വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യെസ് ടു പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കമ്പനി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ഭാഗമായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇതുപോലെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള നിരവധി പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിനകത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് കമ്പനി ആയിട്ടോ അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷനായിട്ടോ യാതൊരു ില്ല ഇനി നമ്മൾ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ശരീരശുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ മലയാളികളെ വെല്ലാൻ ആരുമില്ല അല്ലെ നമ്മൾ രണ്ട് നേരം കുളിക്കുന്നവരാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഏത് പുതിയ സോപ്പ് ഇറങ്ങിയാലും അന്നേരം അതൊക്കെ പോയി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊരു മലയാളിയും കുതിക്കുന്നതാണ് ചിലവരുണ്ട് ചില പ്രത്യേക തരം സോപ്പുകൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഹൈ ക്വാളിറ്റി സോപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ എനിക്ക് ധാരാളം അറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള സോപ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുടെ വൃത്തി ഇത്രയും ഹാഷ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുളിക്കുന്ന സോപ്പുകൾ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ അതിൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ വീഡിയോ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ള് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക എന്നാലേ കാര്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ തരത്തിലുള്ള സോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള സോപ്പുകളൊക്കെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ ഈ ലിംഗത്തിലോ യോനിയിലോ ഒക്കെ പുരട്ടി വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഈ ലിംഗത്തിനും യോനിക്കും ചൊറിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിറവ്യത്യാസമോ തടിപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഈ സോപ്പിലെ കെമിക്കൽസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാവും ഇത് ആരും തന്നെ അത്ര ഗൗരവമാക്കി എടുക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലേക്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി കെമിക്കലുകൾ നിറഞ്ഞ സോപ്പുകൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നതാണ് ഒരു അഡ്വൈസ് തുടക്കിടയിലെ ഫംഗൽ ബാധ കൊണ്ട് അസഹനീയമായ ചൂർച്ചിലും തടിപ്പുകളും ഒക്കെ പലർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ആൻറ്റി ഫംഗൽ ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്തി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് തുടകൾക്കിടയിലും ഇതുപോലുള്ള സെൻസിറ്റീവ് ഭാഗങ്ങളിലും വൃത്തിയായി തണുപ്പില്ലാതെ അതായത് ജലാംശം ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ ഫോറിനും ഫൈവിനും ഇടയിൽ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാഠിന്യമേറിയ സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പേര് പോലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കമ്പനിയുടെ പേര് പോലും പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിനും എല്ലാ ടൈപ്പുള്ള സ്കിന്നിനും വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പാതയോ രൂക്ഷ ഗന്ധമോളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു വെള്ളം പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് കയ്യിൽ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ജസ്റ്റ് വെള്ളം പോലെ ഭയങ്കര ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും കെമിക്കലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല ലൈറ്റൊരു സ്മെല്ലാണ് അത് നന്നായിട്ട് അടുത്ത് ചെന്നൊന്ന് സ്മെൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടത്തുള്ളൂ അത്രയ്ക്കും ലൈറ്റാണ് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുപോലെ നിരവധി ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുകയേ വേണ്ടുള്ളൂ ഇതുപോലുള്ള ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഹൈജീനിക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ യാത്രാവേളകളിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ആ തരത്തിലുള്ള ഏറെ നേരം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷനും ഫംഗൽ അണുബാധയും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപരിചിതരുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പം അവരിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗൽ അണുബാധയൊക്കെ ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റിമേറ്റ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് മൂലം അത്തരത്തിലുള്ള അണുബാധ ഒരു പരിധി വരെ മാത്രം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുടെ വൃത്തി ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലും അതായത് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലും വളര
ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുടെ ഫംഗൽ അണുബാധയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് നനഞ്ഞ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക മഴക്കാലമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ഉണങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അതിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒന്നിലധികം ദിവസം അടിവസ്ത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ഒരു അടിവസ്ത്രം ഇട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വേർപ്പുകളെല്ലാം ഈ തുടയിടുക്കിലും അടിവസ്ത്രങ്ങളിലുമാണ് വന്നടിയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ഇടുന്നത് വഴി ഫംഗൽ അണുബാധ ഏൽക്കുന്നവരും ധാരാളമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലാണ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനുകൾക്ക് സാധ്യത വളരെ ഏറെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാലു ആവേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഹെൽത്തി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കേട്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്കാരം